എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സ്കാൻ കൺവേർഷൻ ഡി ഡി എ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം ആദ്യം നമുക്ക് സ്കാൻ കൺവേർഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ എന്ത് പറയാം സ്കാൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയാം ഗ്രാഫിക്സ് ഒബ്ജെക്ട്സിന് അല്ലേ എങ്ങനെ പിക്സൽസിൻ്റെ കളക്ഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പിക്സൽസിൻ്റെ കളക്ഷനായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ആണെന്ന് പറയാം സ്കാൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ പിക്സൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എന്താണ് പിക്സൽ എന്ന് എന്താണ് പിക്ചർ എലമെൻ്റ് അല്ലേ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണെന്ത് പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ എലമെൻ്റ് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണെന്ത് പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ എലമെൻ്റ് അങ്ങനെ പിക്സൽസിൻ്റെ കളക്ഷനായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഒബ്ജെക്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ആണെന്ന് പറയാം സ്കാൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സ്കാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്കാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ലൈന് സെക്ടറ് ആർക്ക് എലിപ്സ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പോളിഗൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫിൽഡ് റീജൻ തുടങ്ങിയവയാണ് സോ നമുക്ക് സ്കാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് ലൈന് സെക്ടറ് ആർക്ക് എലിപ്സ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പോളിഗൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫിൽഡ് റീജൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതംസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് പോപ്പുലർ അൽഗോരിതംസ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് ലൈൻസ് ആർ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സിലെ ലൈൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണവ ഡി ഡി എ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം പിന്നെന്താണ് ബ്രസൻ ഹാംസ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം പിന്നെന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം ഇതൊക്കെയാണത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡി ഡി എ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി ഡി എ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം ഡി ഡി എ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ അനലൈസർ ഡി ഡി എ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം ഡി ഡി എ അൽഗോരിതം ഇസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം അപ്പൊ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം ആണെന്ത് ഡി ഡി എ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം ഗിവൺ ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഡി ഡി എ അൽഗോരിതം അറ്റംസ് ടു ജനറേറ്റ് ദി പോയിന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒരു ലൈൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോർഡിനേറ്റും എൻഡിങ് കോർഡിനേറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോർഡിനേറ്റ്സിനിടയിലുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡി ഡി എ അൽഗോരിതം വഴി കഴിയും ഒരു ലൈൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോർഡിനേറ്റും എൻഡിങ് കോർഡിനേറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡി എ അൽഗോരിതം വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനിടയിൽ വരുന്ന മിഡ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആ വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ എൻഡിങ് എക്സ് എൻ വൈ എൻ അല്ലേ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സുകൾ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ടാവും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡി ഡി എ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അല്ലേ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൻഡിങ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ എൻഡിങ് പോയിന്റ് അല്ലേ എൻഡിങ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് എൻ വൈ എല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡി ഡി എ അൽഗോരിതം വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഗിവൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ അല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എന്നാണ് എടുക്കുക അതുപോലെ എൻഡിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ എടുക്കുക എക്സ് എൻ വൈ എൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലേ അതാണ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ ദെൻ എൻഡിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് എൻ വൈ എൻ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ എൻ എം ഫ്രം ദി ഗിവൺ ഇൻപുട്ട്
So, absolute of del x will be the number of steps del x. The number of del y is the number of steps. If you have a problem, we will step 2 and we will Then, step 3 is, suppose the current point is xp, yp and the next point is xp plus 1, yp plus 1. Find the next point by following the below 3 cases. Now, we have the current point, that is xp, yp. Suppose for x1, y1, that is xp, yp. Now, the next point is x2, y2, that is xp plus 1, y2. P plus 1 le. E X P Y P in the next step on the X P plus 1 Y P plus 1. Pum X1 Y1 angle X2 Y2 angle. Engine next point in the moon case in a answer chan the next point in the moon case at the canoka. So first case noka if m less than 1 le appo nammalde m m nanna slope le appo slope 1 ne kalum korava anengil xp plus 1 endarikkum round of 1 plus xp aayirikkum yp plus 1 endarikkum round of m plus yp aayirikkum ivide namukku or round of nanna function kaanan pattle round of idu endha cheynadu adhu seal floor nanna aa or technique aanu ivide cheynadu appo seal year endana appo nammalde value appo 1.7 ne kanakil nammal adine seal cheyyan endakkum 2 aakum adu pole appo 1.6 aanengil nammal seal cheyyan endakkum adine 2 aakum adhe pole 1.8 aanengil seal cheyyan endakkum 2 aakum idana ceiling adhe pole round off il floor undu le appo floor year endana appo 1.3 aanengil nammal endakkum floor cheyyadathu 1 aakum then 1.2 angle floor is 1 aakum 1.4 angle floor is 1 aakum appo nammalde 0.5 ne kaalum koodal anengil nammal endiyum next number edukum then 0.5 ne kaalum korava anengil endiyum aa number then edukum appo 1.2 anengil 1 edukum idana round off nanna operation appo values lok endiyanam round off cheyanam le point varuna case endengil endiyanam round off cheyanam adani round off nanna operation that is the xp plus 1, yp plus 1. That is xp, yp. In the next step, xp plus 1 is yp plus 1. Now, xp plus 1 is the round of 1 plus xp. 1 plus xp is the xp value of 5 and 1 plus xp is 6. Now, xp value of 8 and 1 plus xp is 9. That is the increment. Then, in the case of yp plus 1, round of m plus y pile nammalde slope inde value plus y inde value appo suppose slope inde value 2 a jarikka nammalde y inde value from 6 a jarikka appo endu ee y p plus 1 endarikkum 8 a irikkum angane aanu kitta adhaidhu m plus y p aanu endu y p plus 1 adhe pole le if m equal to 1 le slope inde value 1 aanengil endu ya x p plus 1 aanu endirikka round of of 1 plus x p le y p plus 1 value round of 1 plus y p aanu adhe pole m inde value le onnine kaalum greater aanu le xp plus 1 is round of 1 by m plus xp. yp plus 1 in the case is round of 1 plus yp. 1 by m plus xp is 1 plus yp. Now, we have to study the basic problem. Then, step 4 is keep repeating step 3 until the end point is reached or the number of generators is new points equal to the step 3 until the end point is reached or the number of generators is new points. Equals to the steps count. That is the step to repeat. The end point is reached. End point is reached. The 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 end point is reached. That is step 4. Let's do a problem. Calculate the points between the starting point and the end point. Now, the starting point is not the starting point. Starting point is x0 and y0. That is 1 and 7. Then, the end point is x and y. That is 11 and 17. Now, the starting point and the end point is the starting point. We will generate the points from the starting point. We will generate the line. We will generate the line. We will generate the line. 11, 17, but in a day the points are the number of generate your mother. Okay, the solution look up from starting point x0, y0, 1, 7, as well x and y and the 11, 17. Step 1 is calculate del x, del y and m. But del x is x and minus x0. That is 10. Then del y is y and minus y0. That is 10. Then m is del y by del x. That is 1. M is the value of 1. So, first step is del x, del y, m. Second step is the number of steps calculated. As absolute of del x equal to absolute of del y equal to 10. Equal to 10. So, number of steps equal to 10. We have to say absolute of del x, absolute of del y. Equal to number of steps is 10. We have to say number of steps calculated. Absolute of del x, del y is greater than number of steps is del x. Equal to del y is equal to del x. Equal to del x is equal to del y. Now, we have to say equal to del x. So, del x, del y is equal to number of steps is 10.
ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നോക്കാം അസ് എം ഈക്കൽ വൺ സോ കേസ് ടു ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എമ്മിന് മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്നിനേക്കാളും കുറവ് ദെൻ ഒന്നിനോട് ഈക്കൽ ദെൻ ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്നിനോട് ഈക്കൽ ആണ് സോ കേസ് ടു ആണ് നോക്കണ്ട അല്ലേ ഇഫ് എം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പി പ്ലസ് വൺ എന്താണ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പിയു വൈ പി പ്ലസ് വൺ റൗണ്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൈ പി ആണ് അതായത് ജെക്സിന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക വൈന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ് പി വൈ പിന്റെ കേസിൽ എക്സ് പി പ്ലസ് വൺ വൈ പി പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് പി പ്ലസ് വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ വൈ പി പ്ലസ് വണ്ണും അല്ലേ അതിനിവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ഓഫ് എക്സ് പി പ്ലസ് വണ്ണും റൗണ്ട് ഓഫ് ഓഫ് വൈ പി പ്ലസ് വണ്ണും അല്ലേ അതായത് എസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൈന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് അണ്ടിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഈസ് റീച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക സോ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ് പി വൈ പി അല്ലേ എന്താണ് വണ്ണും സെവനും ആയിരുന്നു അല്ലേ ദെൻ എക്സ് പി പ്ലസ് വൺ എന്താവും ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യില്ലേ ടു ആവും ദെൻ വൈ പി പ്ലസ് വൺ അല്ലേ സെവൻ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ആവും ദെൻ അടുത്തൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ടു അത് ത്രീ ആവും ദെൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആവും ത്രീ ഫോർ ആവും നയൻ ടെൻ ആവും ഫോർ ഫൈവ് ആവും ദെൻ ടെൻ ഇലവൻ ആവും ദെൻ ഫൈവ് സിക്സ് ആവും ലെവൻ ട്വൽവ് ആവും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ലെവൻ സെവൻറ്റീൻ വരെ കിട്ടും അങ്ങനെ എൻ്റെ പോയിന്റ് എത്തുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ റൗണ്ട് ഓഫിൻ്റെ കേസിലെ അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഓഫിൻ്റെ കേസ് നോക്കണം നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ടു പോയിന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതേ വാല്യൂ ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് ദെൻ ത്രീ ആണ് ത്രീ നയൻ ദെൻ ഫോർട്ടൻ ആണ് ഫോർട്ടൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡി ഡി എ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എന്ത് ഡെൽ എക്സ് ഡെൽ വൈ എം കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ദെൻ നമ്മളുടെ കേസ് ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ടൂവിൽ എന്താണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല എക്സിന്റെ വൈൻ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാണ് ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് ടാബ്ലർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലേ എക്സ് പി വൈ പി എക്സ് പി പ്ലസ് വൺ വൈ പി പ്ലസ് വൺ ദെൻ എന്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇതാണ് എന്ത് ഡി ഡി എ ല